Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment filtrer les nombres ou les tests. Alors, nous allons voir au cours de cette vidéo comment filtrer des nombres ou des tests ou encore des chiffres. Donc, dans cette vidéo, nous avons tout simplement cette base de données ou dans la cellule, dans la colonne A1, nous avons tout simplement entré des nombres. Et là, nous avons tout simplement appliqué une mise en forme conditionnelle du fait que toutes les valeurs qui sont supérieures à 50 auront tout simplement cette couleur. Alors, au cours de cette vidéo, pour afficher toutes les règles de mise en forme conditionnelle dans un classeur, nous allons tout simplement utiliser le gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Alors, nous allons également utiliser cette gestionnaire de règles de mise en forme conditionnelle pour créer, modifier ou encore supprimer des règles. Alors, pour filtrer tout simplement de les nombres ou encore des tests, pour cela, nous allons sélectionner la cellule A1 et nous allons tout simplement aller au niveau de l'onglet 2. Accueil, dans le groupe style, nous allons tout simplement sélectionner mise en forme conditionnelle. Alors, dans le menu déroulant de mise en forme conditionnelle, nous allons cliquer tout simplement sur gérer les règles. Et là, nous avons la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle qui euh, apparaît. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette boîte de dialogue, le gestionnaire de règles de mise en forme qui apparaît dans euh, cette boîte de dialogue, comme vous pouvez le constater, étant donné que nous avons uniquement sélectionné la cellule A1, Excel affiche tout simplement la règle appliquée à la plage euh, A1 à A10, comme vous pouvez le constater. Alors, comme je le disais tantôt, cette règle, ça tout simplement les cellules qui seront tout simplement, voilà, les, les cellules qui seront supérieures à 50 auront tout simplement cette couleur. Alors, elle s'applique tout simplement à la cellule A1 jusqu'à la cellule A10. Donc, pour afficher tout simplement cela dans tout euh, le classeur, ou encore dans toute la feuille de calcul, autant pour moi, nous allons aller au niveau de afficher les règles de mise en forme pour nous allons tout simplement sélectionner, au lieu de sélection action, nous allons tout simplement cliquer sur cette feuille de calcul pour que la modification s'applique sur toute la feuille de calcul. Alors, ensuite, nous pouvons tout simplement cliquer sur modifier la règle ou encore nouvelle règle pour apporter une nouvelle règle à notre feuille de calcul ou pour modifier la nouvelle règle ou encore pour, pour modifier la règle existante ou encore pour supprimer la règle, donc la, la règle existante ou encore une nouvelle règle. Donc voilà tout simplement les options que vous avez euh, pour euh, effectuer ou encore gérer, injectionner de mise en forme conditionnelle. Dans cet exemple, je vais tout simplement vous montrer comment modifier la règle actuelle. Donc pour cela, je vais cliquer sur modifier. Et là, au niveau de l'aperçu, par exemple, ici, je peux, par exemple, décider de euh, les valeurs de cette cellule au niveau de des valeurs. Voilà. Et au niveau de la plage supérieure A, je peux tout simplement euh, entrer, par exemple, euh, inférieur. Voilà. Tous les nombres qui seront inférieurs à 50 auront tout simplement un format, l'aperçu. Je peux tout simplement cliquer euh, sur le format pour changer la couleur. Hein. Donc, pour cela, j'ai tout simplement la boîte de dialogue au format de celui qui apparaît. J'ai les nombres que je peux également appliquer, la police, les bordures et le remplissage. Donc, ici, je vais tout simplement appliquer le remplissage. Je vais cliquer sur le violet et ensuite, je vais cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue pour modifier les règles de mise en forme conditionnelle et ensuite sur OK. Alors, vous allez tout simplement constater au cours de cette petite analyse que au lieu d'afficher une mise de une règle de mise en forme sur les valeurs supérieures à 50, cela va tout simplement s'afficher sur les valeurs inférieures à 50. Donc, voici tout simplement nos 50 placés là. Et nous avons plutôt dit d'afficher des valeurs inférieures à 50. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et ensuite, pour revenir également à la boîte de dialogue éjectionnée des règles de mise en forme. Et ensuite, sur OK. Là, comme vous pouvez le constater, toutes les valeurs qui ont été inférieures, qui sont inférieures à 50, voilà, ont une couleur violette. Donc, voilà en quelque sorte comment euh, filtrer un nombre ou un cours de test dans euh, Excel. Où je pouvais, si je reviens déjà là, je peux revenir. Hein, si je pouvais tout simplement vouloir euh, modifier la couleur sur la règle existante, je vais cliquer tout simplement sur modifier la règle. Et là, je vais tout simplement laisser les paramètres tels qu'ils sont. Je peux tout simplement 
modifier la couleur. Tu peux partir sur du jaune, ensuite sur OK pour revenir à la boîte de dialogue modifier la règle de mise en forme. Et ensuite sur OK pour revenir à la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. Et enfin sur OK. Et comme vous pouvez le constater, la plage prend tout simplement la couleur jaune pour les cellules qui sont supérieures à 5 ans. Donc voilà en quelque sorte comment filtrer les nombres ou encore les tests. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Coco, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez euh, des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans euh, l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.